Indonesia सिक्स्थ क्लास साई मणिकंठ मॉडर्न हाई स्कूल मा प्रिंसिपल मैडम रमादेवी स्कूल की ग्रूप फोटो दिग्डा माल बटल विपच्चि वेरे वाल बटल विपच्चि बोट बलवंत तूर्पचि हनुमान चला भक्ति अंदे Indonesia
మంగళవారం దొంగచింత గ్రామాన్ని ఆయన సందర్శించారు రోడ్లు తెగిన వంతెనలను పరిశీలించారు రోడ్ల సౌకర్యం లేక బాలింతలు వృద్ధులు రోగులు ఆసుపత్రికి వెళ్లేలోపే మృత్యువాత పడడంతో ధర్నాలు రాస్తారోకాలు చేపట్టగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కోటి యాభై మూడు లక్షల నిధులు రోడ్ల నిర్మాణానికి మంజూరు చేయడం జరిగింది రోడ్ల పనులు ప్రారంభించడానికి వెళితే అటవీ శాఖ అధికారులు అనుమతులు ఇవ్వకపోవడంతో పనులు ఆగిపోయాయి దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో గిరిజనులు అగమ్య గోచరంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు జిల్లాలో అటవీ శాఖ మంత్రి ఉన్నా దీనిని ఇంకా పరిష్కరించకపోవడం ఆశ్చర్యకరంగా ఉందని వారు పేర్కొన్నారు ఇకనైనా రోడ్ల సమస్య పరిష్కరించకపోతే బీజేపీ పార్టీ తరఫున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని ఆయన అన్నారు మరి దీనికోసమని మరి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి ఒక కోటి యాభై లక్షలు సుమారుగా ఒక కోటి యాభై లక్షల రూపాయల వరకు మరి రోడ్డు బీటు రోడ్డు కోసమని మరి కేటాయిస్తే ఇంతవరకు కనీస రోడ్డు కూడా లేకపోవడం చాలా విచారకరం మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని కోర్టులు వసూలు చేస్తూ మోసం చేస్తున్న ముగ్గురిని జన్నారం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది మంది యువతి యువకుల వద్ద నుండి సుమారు కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసిన ముగ్గురు మోసగాలను జన్నారం పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు వీరు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన శేఖ్ సర్దార్ రజాక్ అబ్దుల్ రహీంలుగా గుర్తించారు బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నామని లక్షెట్టుపేట సీఐ ప్రతాప్ తెలిపారు ఒక వెబ్సైట్ ఫేక్ వెబ్సైట్ని తయారు చేసి నిరుద్యోగుల దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా కోటి పైగా రూపాయలు వసూలు చేసినటువంటి హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి షేక్ సర్దార్ మరియు అతని సోదరుడు రజా అదేవిధంగా అతనికి సహకారంగా అబ్దుల్ రహీం అదేవిధంగా మరి నిజామాబాద్కు చెందినటువంటి రవికిరణ్ మరియు షేక్ సర్దార్ కొడుకు షారూక్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళందరు కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి రెండు వేల పదహారు నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖు రెండు వేల పదహారున ఆదిలాబాదులో బస్టాండ్కి దగ్గరలో ఆల్ ఇండియన్ ఆల్ ఇండియన్ హ్యూమన్ రైట్స్ అసోసియేషన్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి దానికి జిల్లా పాత జిల్లా సెక్రటరీగా సర్దార్ షేక్ సర్దార్ అనే అతను ఉండేవాడు ఇతను ఇతనికి సపోర్టివ్గా జన్నారం మండలంలో సెక్రటరీగా జన్నారం ప్రాంతం ఏరియాకి సంబంధించి హైదర్ అనే అతను అహ్మద్ అనే అతను ఉండేవాడు వీళ్ళు నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు సర్కారు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఉద్యోగాపర్కి ఉద్యోగానికి మూడు వే మూడు లక్షల యాభై వేలు అదేవిధంగా అటెండర్ ఉద్యోగానికి రెండు లక్షల నుంచి లక్షన్నర చొప్పున డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం అనుకుంటూ ఒక ముప్పై అతను నిజాంబాద్కు చెందిన బోర్డు రవికిరణ్ అనే అతనితో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకొని నీ కొంత డబ్బులు ఇస్తాను వీళ్ళని మేనేజ్ చెయ్యి అనని హైదరాబాద్లో సోమాజిగూడలో పార్క్ ఇన్ హోటల్లో ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఈ యొక్క నిరుద్యోగ బాధితులతో ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరినీ సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టు చేసేసి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని వాళ్ళని నచ్చజెప్పడం జరిగింది దానిలో భాగంగా వీళ్ళు కొంత రోజులు ఒక దగ్గర దగ్గరగా ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం చూశారు బాధితులు ఎంతకు ఉద్యోగాలు రాకపోతే మేము మా యొక్క మమ్మల్ని అప్రోచ్ జరగడం జరిగింది జన్నారం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయగా దీని యొక్క గ్రావిటీ దృష్ట్యా నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయగా దానిలో భాగంగా మేము విచారం చేస్తే ఈ యొక్క అతనికి సైక్ సర్దార్కి సహాయకులుగా ఉన్నటువంటి సహ నేరస్తులుగా ఉన్నటువంటి షేక్ రహీం షేక్ అబ్దుల్ రహీం అదేవిధంగా బోర్డు రవికిరణ్ రెడ్డి అదేవిధంగా అతని కొడుకు సర్దార్ కొడుకు అయినటువంటి షేక్ షేక్ షారూక్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ జన్నారం బస్టాండ్లో ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే వాళ్ళు మరి కొంతమంది బాధితుల దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అటు ఉండగా వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకున్నాం ఈ యొక్క డబ్బుల్ని మొత్తం కూడా మెజారిటీ భాగము షేకు సర్దార్ అనే అతను తన యొక్క ఇంటి అవసరాలు అదేవిధంగా వాళ్ళ బంధువుల పేరు మీద బినామీల పేర్ల మీద ఇళ్ళ స్థలాలు ఇళ్ళు కట్టించుకోవడం అదేవిధంగా వెహికల్స్ కొన్నారని మా దృష్టికి వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రధాన నిందితుడైనటువంటి షేక్ సర్దారు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు త్వరలో అతన్ని కూడా పట్టుకుంటాం ప్రజెంట్ ఇల్లు ముగ్గురిని రిమాండ్కి తరలిస్తాం నిర్మల్ జిల్లా బాసరలో రెడ్డి సీనియర్ ప్రెసిడెంట్ దామోదర్ రెడ్డి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఈ సందర్భంగా భారత్ టుడే పంచాంగాన్ని ఆవిష్కరించారు 
తెలంగాణ రెడ్డీస్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ దామోదర్ రెడ్డి బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయంలో భారత్ టుడే పంచాంగాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్త మండలి సభ్యులు ఆలయ ప్రత్యేక అధికారి పలువురు పాల్గొన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలంలో సింగరేణి వారసత్వ ఉద్యోగాలపై కాంగ్రెస్ మాజీ మంత్రి వర్యులు శ్రీధర్ బాబు మీడియాతో మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ అనుబంధ రంగం ఆయన ఐఎన్టీసీ పక్షాన కూడా అనేక సందర్భాల్లో ఈరోజు డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో కానీ తండ్రి కొడుకుల ఉద్యోగాల విషయంలో మరి నిన్న కూడా ఏదైనా చెప్తారని ఆలోచన చేసిన మళ్ళొకసారి పోతే కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ విషయంలో అంటే మెడికలీ అన్ఫిట్ విషయంలోనే చెప్తా ఉన్నాడు తప్ప డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి తండ్రి కొడుకులకు సంబంధించిన ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో ఇప్పటికి కూడా స్పష్టత రాలేదు ఆరు నెలల కాలహయంలో అనేక మంది సింగరేణి కార్మికులు రిటైర్ అవుతా ఉన్నారు ఈ నెల కూడా దాదాపు పదిహేను వందల మందో పన్నెండు వందల మంది రిటైర్ అవుతున్నారు ఆనాడు ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు నేరు చెప్పిన ఈ కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టారు వాళ్ళకు ఉపాధి రాకుండా చూసే కార్యక్రమం జరిగింది ఒకటి ఆ విధంగా అయితే మొన్ననే మేము చూసినాం సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించి యాజమాన్యం ఎండీ గారు జవాబు చెప్పాలి యావత్ తెల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక గొప్ప సంపద ఇది ఈ సంపదను మరి అనేక సందర్భాల్లో చిన్న చిన్న దొంగతనాలతో తో కూడుకొని పెద్ద దొంగతనాలు జరుగుతా ఉన్న సందర్భంలో దాదాపు వంద కోట్ల పైచీలకు సంబంధించిన కేసులు నమోదైన మొత్తం ఎన్నో సంవత్సరాల కేసు నమోదైతే ఆ కేసులపైన విచారం జరిపి తిరిగి దాన్ని రాబట్టుకోవాల్సిన ప్రయత్నం చేయాల్సిన ధర్మం ఈ సింగరేణి సంస్థ పైన ఉండే కానీ ఈరోజు ఏం చేసింది ఈ సింగరేణి యాజమాన్యం అన్ని కేసులు మాఫ్ చేసేసి అంటే దాదాపు వంద కోట్ల పై చీలకు సింగరేణి సంప సంపదను ఎవరో చిన్న స్థాయిలోనో పెద్ద స్థాయిలో దోచుకుంటే కేసులు ఉంటే ఆ కేసులన్నీ కూడా మాఫ్ చేసి కేసులు లేకుండా ఉంది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కూడా ఇప్పుడు జరగలేదు మొట్టమొదటిసారి అన్ని కేసులను మాఫ్ చేసి వారిని మరి తప్పు పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కేసులన్నీ తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కేసులన్నీ ఏది లేకుండా చేసే కార్యక్రమం చేయటం జరిగింది వాస్తవాలు సింగరేణి కార్మికులకి అదేవిధంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ సింగరేణి యాజమాన్యం పైన ఉంది ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉందని మేము డిమాండ్ చేస్తాం మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలంలో ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి పోలీసులు కళా ప్రదర్శన నిర్వహించారు కోటపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన కళా బృందం ద్వారా ప్రజలలో అవగాహన చైతన్యం తీసుకురావడానికి పోలీసులు ప్రజలతో మమేకం కావడానికి పోలీసులు ఉన్నది ప్రజల కోసం అని తెలియజేసే విధంగా కళా ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరిగిందని పోలీస్ కళా బృందం సభ్యులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మూఢ నమ్మకాలపై రోడ్డు ప్రమాదాలపై మద్యం సేవించడం వల్ల కలిగే పరిణామాలపై ర్యాగింగ్ నక్సలిజం బాల్య వివాహాలు గల్ఫ్ మోసాలు రైతు ఆత్మహత్యలు ఎయిడ్స్ వివిధ రకాల అంశాలపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు మహిళల రక్షణ కోసం సి టీంలు పనితీరును అత్యవసర పరిస్థితులలో హండ్రెడ్ డయల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించడం వంటి తదితర అంశాలపై అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టినట్టు రామగుండం సిపి విక్రమ్జిత్ దుగ్గల్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మంచిర్యాల డీసీపీ వేణుగోపాల్ రావు జైపూర్ ఏసీపీ సీతారాములు కోటపల్లి సిఐ రమేష్ చెన్నూర్ సిఐ కిషోర్ ఎస్ఐ వెంకన్న నీల్వాయ్ ఎస్ఐ భూమేష్ గ్రామ పెద్దలు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు టైం చూసుకొని వస్తాడు వస్తాడు సెర్చ్ చేసుకుంటాడు ఒక గుడంబ గిడంబ అవుతాడు పోతాడు చిత్తుళ్ళ కొన్ని బాధలు ఉన్నాయి సిటీలో ఇంత కట్టి పెద్ద బాధలు సరే ఆ బాధలు మనం పోలీసు వాళ్ళు అత్తాడని భయపడతారు కదా అవును ఇప్పుడు భయపడడం అవసరం లేదు ప్రజలు ప్రాణం వాళ్ళు నా ప్రాణ మిత్రులు ప్రజలను చూడవచ్చు